പി എസ് സി വിനിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്നത് ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ച ബൂർബൻ രാജാക്കന്മാരുടെ ദുർഭരണമായിരുന്നു ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി രാജ്യം ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെ ആഡംബര ഭ്രമവും ദുർനടപടികളും സാധാരണ ജനങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കി പട്ടിണി മരണങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും സാധാരണമായ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം യാചകർ ഫ്രാൻസിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ പല തട്ടുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവ എസ്റ്റേറ്റുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് വൈദിക സഭ എന്നറിയപ്പെട്ടു ബിഷപ്പുമാരും കർദിനാൾമാരും ഒക്കെയാണ് ആ സഭയിൽ അടങ്ങിയിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സഭയാണ് പ്രഭു സഭ രാജാവ് രാജ്ഞി രാജകുമാരൻ രാജകുമാരി പ്രഭുക്കന്മാർ ഇവരെല്ലാം ഈ സഭയിലാണ് പെട്ടിരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സഭയാണ് ജനപ്രതിനിധി സഭ വക്കീലന്മാർ ഡോക്ടർമാർ കച്ചവടക്കാർ സൈനികർ ഗ്രാമീണർ തുടങ്ങി സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പെട്ടിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെട്ട പേരാണ് എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ മുൻപ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളും രാജാവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയാനും അത് രേഖപ്പെടുത്താനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ കഠിനമായ സാമ്പത്തിക തകർച്ച നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയം ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചത് ലൂയി പതിനാറാമൻ എന്ന രാജാവാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ദേശീയ സഭയായ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി അപ്പൊ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അവർ വോട്ടായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ വോട്ട് എന്നതായിരുന്നു കീഴ്വഴക്കം പക്ഷേ ഒന്നും രണ്ടും വിഭാഗക്കാർ രാജാവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അതായത് ഈ പ്രഭുക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ രാജാവിന് അനുകൂലമായി നിന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് രാജാവിന് അനുകൂലമായിട്ട് അവർ വോട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവർ ഭൂരിപക്ഷമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മൂർച്ച കൂട്ടി അപ്പൊ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗക്കാർ പ്രത്യേകമായിട്ട് സമ്മേളിക്കുകയും ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാനായിട്ട് ലൂയി പതിനാറാമൻ തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ ഇരുപതിന് മറ്റൊരു സംഭവം നടക്കുന്നത് സമ്മേളന ഹാളിൽ എത്തിയ ജനപ്രതിനിധികളെ അതായത് മൂന്നാമത്തെ സഭയിലെ ആൾക്കാരെ രാജഭടന്മാർ തടഞ്ഞു കയറ്റി വിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അതിനുശേഷം ജനങ്ങൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവം നടന്നു ബാസ്റ്റീൻ കോട്ടയുടെ പതനം ഫ്രഞ്ച് ഭീകരതയുടെ പ്രതീകം എന്നറിയപ്പെട്ട ബാസ്റ്റീൻ കോട്ട ജനങ്ങൾ തകർത്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാലാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു റീസൺ അറിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലിരിക്കുകയും കുറെ കാലം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി കൂടുതൽ ഫാക്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം ബുർബൻ രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ച രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബുർബൻ വംശക്കാരുടെ ഒരു ദുർഭരണം തന്നെയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ഇനി ബുർബൻ രാജാക്കന്മാർ സ്വീകരിച്ച പേരാണ് ലൂയി ലൂയി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലൂയി എന്നത് ബുർബൻ രാജാക്കന്മാർ സ്വീകരിച്ച പേരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ലൂയി രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ലൂയി പതിനാലാമൻ ലൂയി രാജാക്കന്മാരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനാണ് ലൂയി പതിനാലാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ കോൾ ബർഗ് ആണ് 
അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ലൂയി പതിനഞ്ച് ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ലൂയി പതിനാറ് ലൂയി പതിനാറാമനാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ച രാജാവ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ച രാജാവാണ് ലൂയി പതിനാറാമൻ അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് നെപ്പോളിയൻ ഞാനാണ് വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞത് നെപ്പോളിയൻ അപ്പോൾ ലൂയി പതിനാലാമൻ പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ലൂയി പതിനാറാമനായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ച രാജാവ് നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാനാണ് വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ലൂയി പതിനാറാമനായിരുന്നു രാജാവ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൂയി പതിനാറാമൻ്റെ ഭാര്യയാണ് മേരി ആന്റോണിയറ്റ ലൂയി പതിനാറാമനെ തൻ്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്തി രാജ്യം ഭരിച്ചത് രാജ്ഞിയായ മേരി ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് യാചിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ കേക്ക് തിന്നോടെ എന്ന് പരിഹസിച്ചതും മേരി ആന്റോണിയറ്റയാണ് സുന്ദരി പക്ഷേ ശൂന്യമായ തലച്ചോറിനുടമ എന്ന് പേര് നേടിയതും മേരി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലൂയി പതിനാറാമൻ്റെ ഭാര്യയാണ് മേരി ആന്റോണിയറ്റ ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹം അറിയപ്പെട്ട പേരുകളാണ് എസ്റ്റേറ്റുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഫ്രഞ്ച് പാർലമെൻറ്റ് അറിയപ്പെട്ടത് എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ ഇനി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞയാണ് നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ ഇരുപതിന് ഇപ്പോൾ ടെന്നീസ് കോർട്ട് നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ ഇരുപത് അടുത്ത ഒരു പ്രധാന സംഭവമാണ് ബാസ്റ്റീൻ കോട്ട തകർത്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് ഫ്രഞ്ച് ഭീകരതയുടെ പ്രതീകമായ ബാസ്റ്റീൻ കോട്ട ജനങ്ങൾ തകർത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജൂലൈ പതിനാലാണ് ലൂയി പതിനാറാമനും കുടുംബവും വധിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും ഒക്കെ വധിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആയുധമായിരുന്നു ഗില്ലറ്റിൻ ഗില്ലറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലൂയി പതിനാറാമനെയും കുടുംബത്തെയും വധിച്ചത് അപ്പോൾ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം അറിയപ്പെട്ട പേരാണ് സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊല ലൂയി പതിനാറാമനെയും കുടുംബത്തെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം അറിയപ്പെടുന്നത് സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊല എന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊല ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ലൂയി പതിനാറാമനും കുടുംബവും വധിക്കപ്പെട്ടു ശേഷം രാജവാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ച് റിപ്പബ്ലിക് ഭരണത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജാക്യോബിൻ ക്ലബ്ബ് നേതാവായ റോബസ് പിയർ ഫ്രാൻസിലെ ഭീകരവാഴ്ച എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റോബസ് പിയറിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതിലാദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് റൂസോ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റൂസോയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹിക ഉടമ്പടിയാണ് ഭരണകൂടം എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടു സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതും റൂസോയാണ് ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞതും റൂസോയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എസ് സി ആർ ടി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹിക ഉടമ്പടിയാണ് ഭരണകൂടം സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലയിലാണ് ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് റൂസോയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് റൂസോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് കുംഭസാരങ്ങൾ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ഇതിൽ റൂസോയുടെ ആത്മകഥയാണ് കുംഭസാരങ്ങൾ അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് മൊണ്ടസ്ക്യൂ മൊണ്ടസ്ക്യൂവിൻ്റെ പ്രധാന കൃതിയാണ് നിയമങ്ങളുടെ അന്തസത്ത ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ജനാധിപത്യത്തെയും റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് മൊണ്ടസ്ക്യൂ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർവഹണം നീതിന്യായം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കണമെന്ന് വാദിച്ചതും മൊണ്ടസ്ക്യൂ ആണ് മൊണ്ടസ്ക്യൂയുടെ പ്രധാന കൃതിയാണ് നിയമങ്ങളുടെ അന്തസത്ത അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് വോൾട്ടെയർ വോൾട്ടെയറിൻ്റെ പ്രധാന കൃതിയാണ് ക്യാൻഡിഡേ 
പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണത്തെ പരിഹസിച്ച വ്യക്തിയാണ് വോൾട്ടേർ മാത്രല്ല യുക്തിചിന്ത സമത്വം മനുഷ്യസ്നേഹം ഇവയെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതും വോൾട്ടേർ ആണ് പ്രധാന കൃതിയാണ് ക്യാൻഡി ഡേ ഇനി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പ്രമേയമാക്കി ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് രചിച്ച നോവലാണ് എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് രചിച്ചത് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് അതിൻ്റെ പ്രമേയമായിരുന്നത് ഇനി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലവോസിയെ ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് മറ്റേണിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് സി ആർ ടിയിലുള്ളതാണ് ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് മറ്റേണിക് ഇനി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇനി ഫ്രാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് നെപ്പോളിയൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശിശു എന്നാണ് നെപ്പോളിയൻ അറിയപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് നെപ്പോളിയൻ അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഫ്രാൻസിനെ ആധുനീകരിച്ച ഭരണാധികാരി ആധുനിക ഫ്രാൻസിൻ്റെ ജസ്റ്റീനിയൻ ലിറ്റിൽ കോർപ്പറൽ മാൻ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി ഇതെല്ലാം നെപ്പോളിയൻ അറിയപ്പെട്ട പേരുകളാണ് ഫ്രാൻസിനെ ആധുനീകരിച്ച ഭരണാധികാരി ആധുനിക ഫ്രാൻസിൻ്റെ ജസ്റ്റീനിയൻ ലിറ്റിൽ കോർപ്പറൽ മാൻ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി നെപ്പോളിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന യുദ്ധമാണ് വാട്ടർ ലൂ യുദ്ധം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് സേനാനായകൻ ആർത്തർ വെല്ലസ്ലിയുമായിട്ടാണ് നെപ്പോളിയൻ വാട്ടർ ലൂ യുദ്ധം നടത്തിയത് വാട്ടർ ലൂ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബൽജിയത്തിലാണ് ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിലൂടെ തൻ്റെ അധികാരം നെപ്പോളിയന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നെപ്പോളിയന് ആദ്യം നാട് കടത്തിയ ദ്വീപാണ് സെൻറ്റ് എൽബ ഇനി വാട്ടർ ലൂ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് നെപ്പോളിയന് നാട് കടത്തിയത് സെൻറ്റ് ഹെലേനയിലേക്കാണ് നെപ്പോളിയൻ അന്തരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാന വാചകമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല അമ്മമാരെ തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ രാഷ്ട്രം തരാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നെപ്പോളിയനാണ് ഇപ്പോൾ നെപ്പോളിയനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശിശു ലിറ്റിൽ കോർപ്പറൽ മാൻ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടു വാട്ടർ ലൂ യുദ്ധം നടന്നത് ആർത്തർ വെല്ലസ്ലിയും നെപ്പോളിയനും തമ്മിലാണ് നെപ്പോളിയനെ ആദ്യം നാട് കടത്തിയത് സെൻറ്റ് എൽബയിലേക്കും പിന്നീട് സെൻറ്റ് ഹെലേനയിലേക്കും നാട് കടത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് നെപ്പോളിയൻ അന്തരിച്ചത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല അമ്മമാരെ തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ രാഷ്ട്രം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് നെപ്പോളിയനാണ് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഫ്രാൻസിലെ തൊഴിലാളികൾ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പാരീസ് കമ്മ്യൂൺ പാരീസ് കമ്മ്യൂൺ ഫ്രാൻസുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ ആശയങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകിയ വിപ്ലവമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുടെ അന്ത്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയതും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് ജനകീയ പരമാധികാരം എന്ന ആശയം പകർന്ന് നൽകിയ വിപ്ലവമാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ദേശീയതയുടെ ഉദയത്തിന് കാരണമായ വിപ്ലവവും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്തെ രാജാവാണ് ലൂയി പതിനാറാമൻ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹം അറിയപ്പെട്ട പേരാണ് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഫ്രഞ്ച് പാർലമെൻ്റ് അറിയപ്പെട്ടത് എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആരംഭമായി കരുതപ്പെടുന്നത് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ ഇരുപതിനാണ് അത് നടന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഭീകരതയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ബാസ്റ്റീൻ കോട്ട തകർക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാല് ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ദിനമാണ് ജൂലൈ പതിനാല് ലൂയി പതിനാറാമനും കുടുംബവും വധിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അതറിയപ്പെട്ട പേരാണ് സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊല ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന ആയുധം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവരെ വധിച്ചത് ഇന
ഫ്രാൻസിലെ ഭീകരവാഴ്ച എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റോബസ്പിയറുടെ കാലഘട്ടമാണ് ജാക്കോബിൻ ക്ലബ്ബ് നേതാവാണ് റോബസ്പിയർ റൂസോയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ കുംഭസാരങ്ങൾ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന കൃതികൾ റൂസോയുടേതാണ് നിയമങ്ങളുടെ അന്തസത്ത എന്ന കൃതി രചിച്ച വ്യക്തിയാണ് മൊണ്ടസ്ക്യു ക്യാൻഡി ഡേ എന്ന കൃതി രചിച്ച വ്യക്തിയാണ് വോൾട്ടെയർ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പ്രമേയമാക്കി ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് രചിച്ച നോവലാണ് എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലവോസിയെ ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റേണി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യുദ്ധമാണ് വാട്ടർ ലൂ യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തരേ വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാ